ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ അത് വി ഒ മലപ്പുറം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിൽ ഇരുപത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത എക്സാംസ് പല എക്സാംസുകൾ ഇനി അടുത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വി ഒ മലപ്പുറം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഉള്ള ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ആണ് തിരുവനന്തപുരം ഡിസംബർ പതിനാല് പതിനഞ്ചാണ് നമ്മൾ മാത്സ് ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നയൻ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ നയൻ സിക്സ് സെവൻ നയൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ വി യുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ രണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലോക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം വിയുടെ അനാലിസിസ് നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ക്ലോക്ക് വരുന്ന നമ്മൾ കൺഫേം ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ക്ലോക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ ക്ലോക്കിലെ സമയം അഞ്ച് പതിനേഴ് അഞ്ച് പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലോക്കിലെ ചുമരില് കണ്ണാട്ടിലെ പ്രതിബിംബം മിറർ ഇമേജ് ആണ് ചോദ്യം അതായത് ഇനിയുള്ള എക്സാംസ് ഉള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക ക്ലോക്കിൽ രണ്ട് ചോദ്യം തരും അല്ലെ അനാലിസിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഐ വട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട് മനസ്സിലാവും അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സാം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് ക്ലോക്കിൽ രണ്ട് ചോദ്യം ഒന്ന് മിറർ ഇമേജും വരാൻ അല്ലെ വരും അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ വി യുടെ എക്സാമിന് എന്തിനും മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഉറപ്പായിരുന്നു അത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും മിറർ ഇമേജ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലെവൻ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കിട്ടിയ സമയം മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി കിട്ടിയ സമയം മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയേ നമുക്കത് മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക എത്ര വരുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ വരും അല്ലെ ത്രീ വരും ഇവിടെ ഫൈവ് അല്ലെ ഫോർട്ടി ത്രീ നോക്കി നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടി ത്രീ അല്ലെ ഫോർട്ടി ത്രീ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാവാം ആറ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അഞ്ച് ആറ് ആറ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതായിരിക്കും ആൻസർ വരിക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഐ ബട്ടുള്ള ക്ലോക്കിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കുക എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം സോ മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ക്ലോക്കിൽ മിറർ ഇമേജ് ചോദിക്കും ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും നാല് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി തമ്മിലുള്ള കോണളവ് രണ്ട് ആംഗിൾ അല്ലെ രണ്ട് സൂചികൾ തുടർന്നിട്ടുണ്ട് നാല് പതിനഞ്ചാണ് സമയം മിനിറ്റ് സൂചി മണിക്കൂർ സൂചി തമ്മിലെ കോണളവ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മെത്തേഡ് നാല് എഴുതും മൂന്ന് എഴുതി നാല് മൂന്ന് എങ്ങനെ വന്നത് ഓരോ സൂചികളുടെയും അക്കങ്ങൾ നമ്മൾ നാല് മണിയാണ് നാല് എഴുതും പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സൂചി കിടക്കേണ്ട മൂന്നിലല്ലേ നമുക്ക് സമയം നോക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഈ സൂചിയുടെ കിടക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെച്ചു നാലാണി നാല് പതിനഞ്ചാണി മൂന്ന് ഇരുപതാണെങ്കിൽ നാല് ഇരുപതാണെങ്കിൽ നാലിൽ കിടക്കും അപ്പൊ നാലിൽ നിന്ന് ആ സൂചികൾ സ്ഥാനം നാലും മൂന്നും കുറച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് കുണിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കും കിട്ടിയ ഏതാണോ ഉത്തരം മുപ്പത് കൊണ്ട് കുണിക്കുക പ്ലസ് എന്ത് വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ പകുതിയായിട്ടുള്ള ഏഴ് അര വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടി വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് ഒന്നിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മുപ്പതും ഏഴരയും മുപ്പത്തി ഏഴര നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അല്ലേ വളരെ എളുപ്പമാണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ക്ലോക്കിന്റെ കണ്ടു നോക്കുക എന്തായാലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അല്ലേ നൂറ്റി അഞ്ച്
ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കിയ ഇവിടെ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരും ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ മെത്തേഡാണ് ഇതിന് വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ട് ചെയ്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല രണ്ടിനും കൂടി സെയിം സെയിം മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എന്താ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഇതേ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും നൂറ്റി അഞ്ച് ഒന്നെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒന്നെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്ലസ് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു അഞ്ചു എത്രയാണ് നൂറ് നൂറിന് രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എഴുപത്തി അഞ്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് മൈനസ് ചെയ്യാനല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അല്ലെ മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഏഴ് അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി ആൻസർ കിട്ടും ഒമ്പത് അഞ്ച് പോയി അല്ലെ നാല് ഒമ്പത് ഏഴ് പോയി രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇത്രയും എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റിനും വേണ്ടത് ചെയ്ത പോലത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം എന്താണ് ഇത് കുണിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമല്ല അല്ലെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യൂടെ ഇതന്നെ പ്രയാസമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീഡിയോ വർക്ക്ഔട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഐ ബട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിസസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെയിം മോഡൽ ആണ് അല്ലെ ടു റേസ് ടു റേസ് ടു ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ എന്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് ടു റേസ് ടു മുകളിൽ ടു വീണ്ടും ടു ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ ചോദിക്കേണ്ട ആ വീഡിയോയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് മുകളിലുള്ള എല്ലാം കൂടി കുടിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്ത് വരും ടു റേസ് ടു മുകളിൽ എന്ത് വരും രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് വരും അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ വരിക ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടിന് എട്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി കുണിക്കണം ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ടു റേസ് ടു എനിക്കിപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് മിനിമം നിങ്ങൾ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് വരെയൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ടു റേസ് ടു വൺ ടു വൺ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇതുപോലെ ടു റേസ് ത്രീ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എയ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പൊ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് വരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പൊ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അറിയുന്നെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര രണ്ട് പിന്നെ വരും നോക്കിയ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് വരും എത്ര രണ്ട് വരും മൂന്ന് രണ്ടും കൂടി അല്ലേ ലേറെ വരും അഞ്ച് അല്ലെ ടു റേസ് ടു അല്ലെ ഒന്ന് അല്ലെ ആറ് എട്ട് വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു റേസ് ടു ഫൈവ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടി കുണിച്ചു ചെയ്താൽ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ കുണിക്കാം അത് സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് തേർട്ടി ടു ആണ് രണ്ടേ റേസ് ടു അഞ്ച് തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ എട്ടാവാൻ മൂന്ന് രണ്ടും കൂടി വേണ്ടേ കുണിക്കണ്ടേ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരട്ടിന്റെ ഇരട്ടിന്റെ ഇരട്ടി എടുത്തു പോയാൽ മതി ഒരു പാട്ടുള്ള കേസല്ല മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരട്ടി ഇത്രയാണ് അറുപത്തിനാല് പിന്നെ രണ്ടും കൂടി കുടിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇരട്ടി എടുത്തോ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് അതിന്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക എത്ര വരിക ഓപ്ഷനിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്നും ഇല്ല അടുത്ത വലിയ ഓപ്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ആണ് എന്തായാലും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരിക സോ ഇത്ര എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക എൽ ഡി സിയുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൽ പോകാം സോ മൈഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബിയോയുടെ എക്സാമിൽ വന്നത് ഒരു ഒരു ബേസിക്കൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ താഴെ പഠിച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു പ്രയാസം എന്നുള്ള പറയാനില്ല
So my dear friends, next question is, if you have a lot of money, you can get a lot of money. You can get a lot of money. You can get a lot of money. We can do a lot of money. We can get a lot of money. Now, I have a product. If you have a lot of money, you can get a lot of money. I have a lot of money. What do you think about this? I have a lot of money. 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 Mualiti itu jambu ini mahal. Adin dia ni rendah secara mana korang cipta bikin buat tera berum nana solcut. Mana mula adin dengan dua dikanam. Mualiti itu jambu ini rendah ada secara mana dua dikanam. Mereka orang, nama la video la ayat itu klik kiri dan slow. Persen dari kanda lalu kita lakukan. Alat alat lalu korang perayaan asa perta kecik 90 le 97.5 persen dari kucing cik nalar lalu nalar lalu lalu korang. Abang ini cipta rendah secara mana kanan yang mereka adin dua orang. Orang sedemikian kecil, namun kita dah nampak dua sedemikian itu. Pada orang sedemikian mana mesti laku? Awasan itu nampak dua point berutal, orang sedemikian itu. Tren awasan itu nampak dua point berutal tren. Orang sedemikian mukut tiga point anjuran orang sedemikian. Tren kita kita kandu last lalu. Berapa dua sedemikian ada di area tiada beri? Arwah naal itu tren arwah ti anjir beri dua sedemikian. Arwah ti anjir dua sedemikian orang yang kita nampak itu beri beri. Orang ada sedemikian orang beri beri, ada yang dah beri, orang ni dia pagi dia le beri, ini orang ni dia pagi dia itu ada yang beri, mukat rende, mukat rende ada yang le beri tu, ada yang dia pagi dia itu beri, pagi na ar, pagi na ar, kal, pagi na ar point, rende anjir, apun ok beri pagi na ar point rende anjir, nama la value tu, pinen itu ada dalam ok beri value, rende sedemikian orang ada le, rende sedemikian arwah tanjir orang ada sedemikian orang pagi na ar point rende anjir. Elang gurih plus C mana ok ya berada, nama plus C itu berimbau, nama kita mana value itu orang yang itu berada, ok, nama kita berada siapa point, pada ni arah le, point two five atau sahaja doubt tu, nama kita berada mana siapa point two five, R one jum pada ni orang mana sistem orang mana R one ni orang mana, eight, n batu orang ni point dua dua inch, ini n batu orang ni point dua dua inch, orang tu dua dua inch sahaja mana yang berani, dua dua inch sahaja mana mual tiru ti ambo orang tu Terapu rekan, empati onne point rende anj. Idu ini sambung je jangan beri anjing cian dah malah. Ibu da pujian pujian kuar tu inyal, nuke ibu da pujian orang gel rend kal bag kuar, kima mukal bag point seven five le beri, point seven five option le utre le beri, point seven five nur nur itu option matre beri, baki lo nuke cian dah option doh illa. So friends, sabo next question nuke itu boleh kuar simple sel lah, exam nur daun ada, tapi ibu da exam nur degil nur mansila kan dah, ini boleh terus jodian dah. Plus tu minus tu division tu paling banyak simple lekan. Kami ingin ada arwah naale plus mukat tarai minus tu kapar yang lekukan. Kami ingin ada kerana kita sama yang boh. Ini urut mental level tu cuci nuri yang tu yang ni paham. Arwah ti naal. Arwah mak ingin ada kerana yang dalam bebek kelang orang minus sam. Mukat tarai bracket itu tu orang bracket itu. Tarai ke lara mak kan orang kahiran. Per division kan. Ette ette kan. Ingin ada lara mak kan orang plus plus tu orang tu berada arwah tu. Mukal ke lara mak kan orang guna tu guna tu orang itu okay. Itu ni mana yang nama kita hendak beri bracket ni lalu ada apa ni? Yang lalu lalu macam macam board mass ni lalu, kan? Apa dia kan dah sila bracket ni ada. Pinnya ke division tu lalu bracket ni orang nama kita ada divide dia kan? Bracket ada jadi lalu kan? Arwah naal mukat taru ini, korang kan dah sila kuri pula. Mukti aru itu le, naapati naal beri le, naapat naal le, itu betul orang naal itu betul terdiri orang. Itu betul terdiri divide by yang dua orang. Itu orang pada naal le indu le, itu orang pada naal le indu. Anjir beru, itu beru mana ciri itu pun boh, itu pelajar jiran le samsi. Iri bat terte indu apun oki, cila pada nama kita samsi pun oki, iri bat terte divide by pagina le anjir, edu jiran, betul le. Apa apa le sambo? Hari kaya anu guni kaya anu dengil le division um multiplication um dengil, eda adim jiran le cila division le mukul le kerana board masuk le division adim jiran. Iri bat ti edtel nunda itu apa kerana perkara ni le divide divide ya anu, iri bat terte divide by pagina le pagina le. Adim tu jia, pinnya guni kian jia. Rendah gitu, pinnya guni kian anjir, rendah anjir, patte jiu. Dua orang tu nama praktis saya tu orang nama. Ini nama orang tu orang nama tulis ayat orang tu orang arta khusus ni kian buku. So my dear friends, sebab itu orang video orang nama khusus link tu, ini orang complete ada kandu open orang tu prepare ada tu list exam tu orang ke awal orang tu orang sanggih ada tu sama itu tempat tu sanggih itu macam sanggih pun orang tu orang tu sama ada. Orang tu orang tu le mobile nampak ni orang tu 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 Nur sedemikian itu, apa yang anda cuba jual jual? Ette sedemikian itu nur tiang badan yang, oris sedemikian itu ada berapa? Oris sedemikian itu ada berapa? Divided by ette itu ada berapa? 
ഒരു ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ എട്ടാണ് നൂറ് ശതമാനം എന്താ വരിക ഇൻറ്റു നൂറ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെ ഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പകുതി എടുത്തു വെച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എടുത്തു വെച്ചു എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് ചില ആളുകൾ സമയം പ്രാക്ടീസ് കുറവ് ഉള്ളതാണല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നൂറ്റിരുപത്തഞ്ച് എടുത്തു അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പകുതി എടുത്തു എട്ടിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേ ഇരുപത്തഞ്ചിന് നാല് കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിന് അല്ലേ സോറി നാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിന് ഞാൻ അല്ലേ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടൊരു മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഷ്ടം രണ്ട് പിന്നെ എന്ത് വരും അതിൽ രണ്ട് പത്തും രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് അഞ്ച് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അതാണ് പണി രണ്ട് അഞ്ച് വരുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് പോയി രണ്ട് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഷ്ടം രണ്ട് അല്ലേ അതിൽ രണ്ട് പത്തും രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പക്ഷേ ഇഷ്ടം ഒന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് സമയം കഴിക്കുക എന്തായാലും മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു രസമാണ് കാരണം ഇതിൽ കുറെ ആളുകൾ പാതവാർഷികം എന്ന് കൊണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ത്രീ ത്രീ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പാതവാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ അത് എന്താണ് പാതവാർഷികം കാണുമ്പോൾ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തിരിതിരിക്കാൻ പാടില്ല അതിപ്പോൾ എന്താ നോക്കി ഒരു ബാങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കുന്നതാൽ ഒരു വർഷത്തിനാണ് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ ഇയറിനാണ് പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതേ നിരക്കിൽ മുപ്പത്താറ് അല്ലെ അല്ലെ മുപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പാതവാർഷികം മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള പലിശയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ ശതമാനം ആണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് എത്രയാണ് വരിക എന്ന് ആലോചിക്കുക ആറ് മാസത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി പലിശ കൊടുത്താൽ പോയാൽ നമ്മളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ പകുതി പലിശ അല്ലെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ഇതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു വർഷത്തിന് ഞാൻ നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് അല്ലെ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാല് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു വർഷത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടിന് നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും മൂന്ന് ശതമാനം വീതമായിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് ശതമാനം വരും ഇവിടെ മൂന്ന് അല്ലെ എല്ലായിടത്തും മൂന്ന് ശതമാനം പലിശയാണ് വരിക അപ്പോഴാണ് മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് ശതമാനം എല്ലാ ശതമാനം കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആവുക അപ്പം ശരിക്കും മൂന്ന് മാസത്തിന് അല്ലെ പാതവാർഷികം അല്ലെ അർദ്ധവാർഷികവും ഉണ്ട് പാതവാർഷികവും ഉണ്ട് അർദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ആണ് പാതവാർഷികം നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം പാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർ അല്ലെ പോർഷൻ ഓഫ് നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്വാർട്ടർലി ആണ് പാതവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ കണക്കാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ പലിശ എന്താ വരിക മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ പലിശ ഒന്നല്ലേ മൂന്നാണ് വരിക മൂന്ന് ശതമാനം ഇത് പന്ത്രണ്ട് ആവുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ നാലുകൊണ്ട് കുടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് വാർഷികം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ എന്താ വരിക ഇരുപതിന് നാലുകൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ അത്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വരും ഇരുപത് നാലുകൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ അല്ലെ അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ആവുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് എടുത്തത് അപ്പം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഐ സി ഇക്കോട് പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വേഷൻ ചില ആൾക്കാർ എഴുതിക്കും അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല മുപ്പത്താറ് അല്ലെ അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം കണ്ടുവെച്ചാൽ സംഭവം ഈസിയായി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശതമാനം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു ശതമാനം ഇതാണ് പത്ത് ശതമാനം ഈ പൂജ്യം ഒഴിവാക്കൽ
ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചില ആളുകൾ നോക്കി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അല്ലെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കൂടി ഇത് നമ്മൾ ഒരാൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോവാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ പോവാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വളരെ ബേസിക് ആണ് ഇക്വേഷൻ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പോയാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പോയാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടെത്തില് ഒരു കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്ങനെയാവും ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാതെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കിലോമീറ്റർ എത്ര സമയം കൊടുത്തു ഇരുപത്തി ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തി ഇന്ന് നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടത് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും അഞ്ചിന് നമ്മൾ എന്ത് പോയാൽ ചെയ്താൽ മതി മൂന്നര കൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ മതി അഞ്ചിന് മൂന്നര കൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കണ്ട ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും മുപ്പത്തിനാലിന്റെ പകുതി അല്ലെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ആൻസർ പതിനേഴിനൊരു പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരും അപ്പൊ ഇത്രയും എളുപ്പമാണ് വേറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ചിന്തിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ പ്രയാസമായിരിക്കും എളുപ്പമെന്ന രീതിയിൽ ആലോചിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ സമാന്തര ശ്രേണി ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഏത് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡാഷിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാലിന്റെ കൂടുതൽ അഞ്ചിന്റെ കൂടുതൽ ആറ് ഇവയൊന്നും അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നുണ്ട് ആറുണ്ട് പതിനൊന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വ്യത്യാസം എടുത്തു വെച്ചു ആറും അല്ലെ ഒന്നും ആറും വ്യത്യാസം എന്താണ് അഞ്ച് എടുത്തു വെച്ചു ആറും പതിനൊന്നും വ്യത്യാസം എന്താണ് അഞ്ച് എടുത്തു വെച്ചു ചോദ്യം എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുകയാണ് ഈ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കി ഞാനിവിടെ നോക്കി അടുത്ത സമാന്തര ശ്രേണി പതിനൊന്ന് ഒന്ന് അഞ്ചും ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് അഞ്ചും പതിനാറ് ഈ വ്യത്യാസം എടുത്തു നോക്കിയ പതിനൊന്ന് എല്ലാം നോക്കി അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതം എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കി സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എപ്പോഴെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോവാം മെഡിയൽ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നോക്കി വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയ സമപുസ് ത്രികോണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷഡ്ഭുജത്തിന് ചുറ്റുള്ള സമ്പുജ ത്രികോണം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം നമുക്ക് അല്ലെ സമ്പുജ ത്രികോണമാണോ അത് പറയണം ഷഡ്ഭുജവും സമപുജ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വശവും ഒരേപോലുള്ളത് ഇത് വെച്ച് എത്ര എത്രയോ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഷഡ്ഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആറ് വശങ്ങൾ ഉള്ളത് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ആറ് വശങ്ങൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കി ഞാനിപ്പോൾ സമപുജ ത്രികോണം ഒരെണ്ണം ഞാൻ വരച്ചു അടുത്ത ഞാൻ നോക്കി ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വരച്ചു അല്ലെ എത്ര എണ്ണം നോക്കി ഇവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളാണ് കേട്ടോ ഓരോന്ന് ഇവിടെ ആറാണ് പോവാറാണ് കാരണം നമുക്ക് എത്ര വേണം എത്രയോ അല്ലെ ഷഡ്ഭുജ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ ഷഡ്ഭുജ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് അടുത്ത ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ചു മൂന്ന് അല്ലെ ഒന്നുകൂടി വരച്ചു വീണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒരെണ്ണം കൂടി അല്ലെ ഇവിടെ വരും അപ്പൊ നോക്കി ആറ് വശങ്ങളില് അപ്പോഴല്ലേ വരും അവിടെ ഒരു വശം രണ്ട് വശം മൂന്ന് വശം നാല് വശം അഞ്ച് വശം ആറ് വശം ആവുമ്പോഴാണ് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷഡ്ഭുജം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്ര ത്രികോണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഈക്വലാണ് എല്ലാ വശവും ഈക്വലാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താ വരിക ഓരോ വശം ചുറ്റളവ് എന്നാ ചുറ്റും കൂട്ടിയാൽ പോലെ ചുറ്റളവ് കിട്ടാൻ പെരുമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയ
ക്യു ആർ എ ബി എം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബാങ്കിന്റെ എക്സാംസ് ഓക്കെ മൈനസ് ഒന്നാണ് കേട്ടോ മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക സിമ്മ് നോക്കിയാൽ മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക നമുക്ക് എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കി ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇരുപത്തിനാല് നമ്പർ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ലോജിക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ ലോജിക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര വരും ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്താറ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് എനിക്കിത് അറിയാവുന്ന കൂടെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു സെഡ് വൈ ഡബ്ല്യു സെഡ് വൈ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഡബ്ല്യു സെഡ് വൈ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒറ്റ ഞാനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം കുറെ ആളുകൾ പ്രൈം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പി എസ് സി പ്രൈം നമ്പർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് പ്രൈം നമ്പർ ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് കണ്ടത് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇരുപത്തിയേഴ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴാണ് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തൊമ്പത് മാത്രമേ സംശയമുള്ളൂ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തൊമ്പത് മാത്രമേ നമുക്ക് സംശയമുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അല്ല പ്രൈം നമ്പർ മുപ്പത്തി ഏഴാണെന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ആൻസർ മുപ്പത്തിയേഴ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺഫേം ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡയറക്ഷൻ സെൻസ് എന്നുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എന്ത് പറയുന്ന നമ്മൾ എക്സാംസ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് ഒരാൾ ഇരുപത് മീറ്റർ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും കേട്ടോ അയാൾ ഇരുപത് മീറ്റർ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു നോക്കി ഇരുപത് മീറ്റർ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇടത്ത് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇടത്ത് തിരിഞ്ഞ് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നിട്ട് ഇടത്ത് തിരിഞ്ഞ് മുപ്പത് ഇടത്ത് തിരിഞ്ഞ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ആൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്ത് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക ഇടത്ത് തിരിഞ്ഞ് മുപ്പത് നടന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇടത്ത് തിരിഞ്ഞ് മുപ്പത് നടന്നു ഓക്കെ വീണ്ടും ഇടത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ നടന്ന് 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 പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരിക ഇടത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് താഴേക്കാണ് വരിക മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇത് ഇരുപതാണ് ഇതെന്താണ് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോഴാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പേര് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നിന്നും വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് പതിനഞ്ച് മീറ്ററും ഇവിടെ നിന്നും വലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മനസ്സിലാകേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടാണ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററും വീണ്ടും വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് പതിനഞ്ച് മീറ്ററും നടന്നു വീണ്ടും വലത്ത് ഭാഗത്ത് നോക്കി ഇവിടെ പതിനഞ്ചാണ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ച ആളുകൾക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മീറ്ററും നോക്കി പതിനഞ്ചല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് പതിനഞ്ച് നടന്നാൽ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്ര അല്ലെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കും പുറപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നു ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു വര വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് എത്ര വരെ ദൂരം എത്ര വരിക ഇത് മുപ്പതല്ലേ വരുന്നത് മുപ്പത് ഇവിടെ താഴെ നോക്കിയാൽ മുപ്പത് ഇത് എത്ര വരിക താഴെ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ മുപ്പതും പതിനഞ്ചും നാപ്പത്തി അഞ്ച് ദൂരെയാണ് ശരിക്കും ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇവിടെയും വരും ഇവിടെയും നാപ്പത്തി അഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏത് ദിശയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും നോക്കി പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏതാണ് നമുക്ക് വരിക ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് അത് ഏതാ ദിശ അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് പടിഞ്ഞാറാണ് അപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്ത് വരും ഇത് വരുമോ കിഴക്ക് ഇതില്ല വരില്ല ആൻസർ നാപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും പോകാം സോ മൈഡിയൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്ന കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ചെയ്യും നമ്മുടെ സമയക്കുറവ് കാരണമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കലണ്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ഞായറാഴ്ച ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മാർച്ച് മൂന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കുന്
So my dear friends, अपन अमर तरह आने वीडियो चेयर में तो इसे एक वीडियो लाइक किया। अगर अपन फ्रेंड्स ने उनके शेयर करो तो अपन व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में अपन टेलीग्राम चैनल लिंक के तारे डॉक्टर अमर फॉलो किया। So friends, be happy, thank you for watching and see you later.